Bonjour, dans la série des déballages, j'ai commandé ce set de... de, de c'est un ensemble, en fait, là. Un Tower Crunch, une clé dynamo euh, avec une prise un quart de la marque TAC Life. Je ne connaissais pas, c'est une, une jeune compagnie, mais qui se spécialise dans certains outils euh, professionnels, dits professionnels. Évidemment, selon l'étiquette ici, c'est assemblé à Taïwan. Avec, euh, bon, un paquet de numéros ici. J'ai fait des recherches sur Tech Life. Il y avait d'autres, euh, il y avait la marque Tectune, entre autres, puis d'autres marques euh, plus ou moins que ce qu'on a connu, des, 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 des choses euh, plus ou moins cheapettes. Lui, le prix était de 53 et quelque chose sur Amazon. Euh, j'ai fait des choses comparatives, puis c'est ce que lui qui me semblait être le mieux. Question rapport qualité-prix et aussi question euh, les commentaires qui étaient sur le, le, le site d'Amazon qui parlait de, de, de bon, l'outil est bon, pas bon. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours quelques remarques euh, négatives dans le sens que euh, il y en a qui disent que il y en a un qui l'a su, il dit qu'il était brisé. Euh, ouais, il était usagé, fait que c'est sûr que c'était pas bien, bien bon. Sinon, les autres commentaires, c'est euh, c'est bon. Euh, le numéro de, de, de ce modèle-là, c'est HTW4A. Un numéro bizarre, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est un. Il y a 24 dents, le ratchet a 24 dents. Et puis, ben, on va l'ouvrir. Il est supposé avoir des petites surprises dans ça, des, des petits extras. Fait que, on va procéder à l'ouverture de. de, de de cette nouvelle babelle. J'en ai, j'aurais eu besoin quand j'ai remonté la, la, la tête. Ben, le moteur, j'ai un moteur, un tracteur j'en ai, j'ai eu des problèmes, mais la, 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 la casquette de la tête il était craquée, il a fallu que je le remonte, puis j'en ai un autre qui est dynamométrique, mais euh, elle c'est une demi, fait que les, les, les coupes sont pas mal plus élevées. Ça, ça m'aurait pris ça, un coupe plus beau, mais bon, j'ai fait avec. Et voilà. Eh bien, c'est comme je pensais, dans le sens qu'il n'est pas gros, mais c'est une prise en bord. fait que c'est tout à fait normal que ce soit trop gros. Bon. Ça sent pas mal à ce qui était annoncé. Mais c'est un bel outil. Il est quand même présent. Avec, on peut voir ici... Euh, on voit les, 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 euh, on voit les, les, les euh, en pouce livre et en newton mètre. Ça, ça me correct. Bon. Ça c'est ça, c'est HTW4A. Ça ici, pour le. Justement, ça semble assez facile. Ça semble bien aller. Donc, on va mettre ça à zéro, parce que c'est ce qu'il faut. Hein? Bon, on ne veut pas user les, les ressorts à l'intérieur inutilement. On va mettre ça à zéro. J'aime bien les tuyaux. Les tuyaux, un... oh, une surprise dans le fond. <rire> yeah. yeah. bon. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite rallonge d'un quart. OK. Bon, ça, c'est bien pratique. Parce que quand tu veux, euh, c'est bien pratique pour... Ah, un quart. Et on a un adapteur qui fait passer de un quart à 3,8. Ben, c'est bien. C'est sûr, c'est pas pour euh, torquer des, des, des roues de camion ou des roues de d'une auto, mais c'est pour les, les petites choses comme les têtes de moteur sur un moteur de, 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 de les petits moteurs. Ça prend ça, c'est des petits coups qu'il faut faire. Fait qu'avec une clé de démométrie, avec une demi, c'est quand même... C'est gros un peu. Si tu torques trop, euh, c'est pas bon. Tu peux, tu peux cracher la, la, la tête du moteur qui sont pratiquement tout en aluminium. À date, ça, ça va. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? On a une carte de garantie. Tank Life. 
the future of tour. L'avenir des, des choses. Bon. J'ai une petite carte ici à remplir. Euh, bon, on me dit tout quoi, quoi faire. Euh, bon, c'est une procédure qu'il faut aller évidemment sur Internet et remplir toute la bidule. Je ferai ça plus tard. J'ai aussi un certificat de calibration. Donc, quoi qui a été calibré. Ça va de 20 livres. 20, 20 livres à 200 livres au pouce carré. Ou de, en newton. Ça fait pas combien de Newton, mais euh, ça ne fait pas, fait pas beaucoup de Newton en fait. Newton, ça, ça marche gros. Là. Ça part de, de 2,26 Newton et ça va un maximum de 22,6 Newton. Ceux qui sont plus habitués dans le système des euh, ben C'est ça. J'ai même un numéro de série. Et voilà, c'est un peu la continuité. Et il y a aussi après ça, le, le certificat de calibration avec euh, la date qui est calibrée. Euh, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Euh, Micrométrique, les dynamométriques et réglables. Bon, il explique comment tout ça fonctionne. Avec, on a aussi oh, un tableau de conversion qui est assez complet là. De nombre de pieds livres, qu'est-ce qu'on est habitué? Euh, ouais, en kilogramme mètre, newton mètre, euh, pieds livres. Ouais, c'est assez. Il euh, va falloir que j'utilise ça. Bon. Euh, ça ressemble à ça. C'est quelque chose que je suis assez content. Ben, en tout cas, ouais, ouais, je suis pas mal content de, de ce petit achat-là. Euh, quand je vais m'en servir, ça, je ne sais pas. Mais, euh, bon, ça, il faut que ça sorte de toute façon. Ça rentre pas. Quand je vais m'en servir, j'ai aucune espèce d'idée. Mais, euh, quand je vais en avoir de besoin, bien, ça va être là. Ça fait que c'est un Tac Life. Euh, professionnel and tool. Talk Et voilà.